In courtesy, I would have her chiefly learned hearts are not had as a gift, but hearts are earned by those that are not entirely beautiful. येट्स के मन में अपनी नवजात पुत्री के लिए कुछ निश्चित आशाएं हैं वो चाहता है कि उसकी बेटी कुछ करटेसी मतलब शिष्टाचार के तौर पर सीखे वो कहता है वो वीमंस या महिलाएं जो ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हैं वो अपने सच्चे प्रेमियों को तब तक अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर सकती जब तक कि वो अच्छे तौर तरीके और शिष्टाचार की भावना को अपने साथ नहीं रखती जो हार्ट है या फिर जो हृदय है वो गिफ्ट या उपहार के तौर पर नहीं रखा जाता बल्कि हर्ट्स आर अर्न मतलब हृदय जो होता है वो जीतने के लिए ही होता है और उसे शिष्टाचार और प्रेम को अपनाकर ही जीता जा सकता है येट मैनी दैट हैव प्लेड द फूल फॉर ब्यूटी इज वेरी सेल्फ हैज चार्ट मेड वाइज एंड मैनी ए पुअर मैन दैट हैज रोप्ड फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने फूल या मूर्खों जैसा व्यवहार किया और अशिष्ट महिलाओं से प्रेम कर बैठे और वो सोचते हैं कि वो महिलाएं उनके सच्चे प्रेम का प्रत्युत्तर भी देंगी लेकिन ये सारी चीज़ें उन बेचारे या पुअर व्यक्तियों के लिए बिल्कुल बेकार साबित होती है क्योंकि उनकी जो ब्यूटी है उन्हीं तक वो सीमित रहती है और जो बेचारे प्रेमी होते हैं वो रोब्ड मतलब भटकते रहते हैं और भ्रमित हो जाते हैं और बाद में फील भी करते हैं जब उन्हें आत्मज्ञान होता है कि उन लोगों ने कैसे अपना समय या टाइम बर्बाद कर दिया लव एंड थॉट हिमसेल्फ बिल फ्रॉम ए ग्लैड काइंडनेस कैन नॉट टेक हिज आइज और इसके अपोजिट अगर कोई महिला ग्लैड खुश रहती है काइंडनेस उसके अंदर है तो वो इन चीज़ों से किसी को अट्रैक्ट कर सकती है और अपनी कार्टेसी और शालीनता के साथ कोई भी व्यक्ति उसे विवाह करना अपनी बुद्धिमेंता समझेगा इनडायरेक्टली ये जो लाइन्स है वो पॉइट के मॉड गर्ने के प्रति जो डीप लव था उसको बताती है उसने उसके सौंदर्य और विचारों को देखकर प्रेम किया और ये चाहा कि वो भी फेथफुल हो लेकिन पॉइट को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दूसरी लेडी जॉर्जी हाइड लीस से शादी करना पसंद किया मे शी बिकम ए फ्लोरिशिंग हिडन ट्री दैट ऑल हर थाट्स मे लाइक द लिनेट बी पॉइट कामना करता है या विश करता है कि इस संसार में उसकी बेटी का जो विकास है डेवलपमेंट है वो जनता की दृष्टि से दूर उस छिपने और फलने फूलने वाले वृक्ष की भांति हो एक फ्लोरिशिंग हिडन ट्री की तरह हो ताकि उसके जो विचार हैं उतने ही प्रसन्न और आनंद में बन जाए जितने कि लिनेट पक्षी के गीत होते हैं लिनेट एक प्रकार की गाने वाली चिड़िया होती है एंड हैव नो बिजनेस बट डिस्पेंसिंग राउंड देयर मैगनेटिटीज ऑफ साउंड इस तरीके से उसके जो विचार हैं वो नोबल हो जाएंगे और उसके पास कोई और काम नहीं होगा सिवाय डिस्पेंसिंग राउंड का मतलब है चारों तरफ बांटना मैग्नेटिटीज ऑफ साउंड का मतलब है दयालुता की भावना मतलब दयालुता की भावना का सब तरफ प्रसार करना नॉर बट इन मैरिमेंट बिगिन ए चेस नॉर बट इन मैरिमेंट ए क्वारल पॉइंट कामना करता है कि उसकी जो बेटी है वो किसी भी प्रकार का क्वारल मतलब जो लड़ाई झगड़ा हो तो वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल में केवल मजाक को छोड़कर अपने को ना डाले मतलब अगर कोई मजाक की बात हो तो वो बीच में पड़े वरना बिल्कुल नहीं वो नहीं चाहता कि वो फालतू का झगड़ा मोल ले। लेकिन बात अगर आमोद प्रमोद या मैरीमेंट की है तो वो चाहता है कि वो खुद को हिस्सा जरूर बनाए ओ मे शी लिव लाइक सम ग्रीन लॉरेल रूटेड इन वन डेयर पर प्लेस और वो चाहता है उसकी बेटी का जीवन उस हरित या हरे लॉरेल वृक्ष की तरह हो जाए जो स्थिर रूप से एक ही जगह पर अपनी जड़ों को जमाए रहता है तो इस तरीके से ये स्टैंडा खत्म होता है और इसमें पॉइंट ने लिनेट और लॉरेल को सिंबल के रूप में यूज किया है अब देखते हैं नेक्स्ट स्टैंडा माई माइंड बिकॉज द माइंड दैट आई हैव लव द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी दैट आई हैव अप्रूव माई माइंड मतलब पॉइंट कह रहा है मेरा मस्तिष्क द माइंड दैट आई हैव लव मतलब यीट्स को जिन लोगों से प्रेम है या फिर प्यार है द सॉर्ट ऑफ ब्यूटी का मतलब है जिस सुंदर स्त्री को पॉइंट ने चाहा अप्रूव्ड मतलब स्वीकारा मॉड गौने के लिए बोला गया है प्रॉस्पर बट लिटिल जो उनका प्रेम था वो समृद्ध नहीं हुआ या फिर फला फूला नहीं ड्राइड अप ऑफ लेट मतलब हाल ही में जो उनकी प्रेम की अनुभूति है फीलिंग्स है वो अब ड्राई हो चुकी है या फिर शुष्क हो चुकी है 
पॉइट के जीवन में मौत गोने के कारण उसकी थिंकिंग चेंज हुई थी और वो सोचता था कि लोगों पर रिलाय या विश्वास नहीं करना चाहिए उसे लगता है जो उसका माइंड है वो पहले से सूख गया है क्योंकि वो माइंड जिसने मौत गोने को लव किया और उसको प्रेस किया अप्रिसिएशन दी फिर भी वो प्रॉस्पर नहीं हुआ या फिर फला फूला नहीं येट नोज दैट टू बी चोक्ड विद हेट इसके बाद भी पॉइट के मन में नफरत की भावना का जन्म ही हुआ मे वेल बी ऑफ ऑल एविल चांसेस चीफ पॉइट का कहना है कि जब हमारे मन में एक बार घृणा का भाव आ जाता है हेट पनप जाता है या बुराई पनप जाती है तो बुराई को ही हम चीफली या मुख्यतः प्रधानता देने लगते हैं या फिर इम्पोर्टेंस देने लग जाते हैं तो ये हमारे लिए एक प्रकार से कमजोरी बन जाती है इफ देयर्स नो हेटरेट इन ए माइंड असोल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड कैन नेवर टीयर द लेनेट फ्रॉम द लीफ असोल्ट एंड बैटरी ऑफ द विंड का मतलब है जो हवा की मार या प्रहारक शक्ति होती है पॉइट जानता है कि जिन लोगों को या जिससे उसने प्रेम किया उसने उसके साथ एनिमी की तरह बिहेव किया लेकिन वो फिर भी रिलाय या विश्वास करता है कि दूसरे व्यक्ति की तरफ हेटरेड या फिर घृणा की भावना रखना एक प्रकार का दुर्भाग्य ही लेकर आता है यदि व्यक्ति के मन में किसी प्रकार की नफरत ना हो उसका दिल साफ हो तो किसी भी प्रकार का असोल्ट या आक्रमण या तूफान उसको हानि नहीं पहुंचा सकता बिल्कुल वैसे ही जैसे एक तेज हवा का प्रहार लिनिट पक्षी को पत्तियों से अलग नहीं कर पाता वैसे ही घृणा से या हेट से रहित व्यक्ति को लोगों से या लोगों के संपर्क से नहीं तोड़ा जा सकता एन इंटेलेक्चुअल हेटरेट इज द वर्स्ट यीट्स की राय या ओपिनियन में जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं बुद्धिजीवी हैं लेकिन घृणा की भावना से भरे हुए हैं उनकी जो फीलिंग्स है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट हैं या फिर ख़राब हैं सो लेट हर थिंग ओपिनियंस आर एकट तो पॉइंट जो है वो इनडायरेक्टली इशारा मॉड गोने की ओर ही करना चाहता है जिसकी ओपिनियंस जो विचार हैं वो एकट मतलब खराब हैं जो अंग्रेज शासकों के प्रति घृणा से भरी हुई है और पॉइट जो है वो अपनी बेटी को मौत गोने की तरह विचार रखने वाला बिल्कुल भी नहीं बनाना पसंद करेगा हैव आई नॉट सीन द लवलीस्ट वुमेन बॉर्न आउट ऑफ द माउथ ऑफ प्लेंटीज हॉर्न पॉइट कहता है कि उसने बहुत अच्छी अच्छी महिलाओं को देखा है उसने ये बात मौत गोने को ही रेफर की है और कहता है उन महिलाओं का संबंध एरिस्टोक्रेटिक मतलब उच्च कुलीन परिवारों से रहा है लेकिन वो अपने तीव्र और तेज स्वभाव के कारण और अपने एक दिमाग के कारण उन लोगों ने या उन महिलाओं ने नॉर्मल चीज़ों को या बातों को भी हॉर्न ऑफ प्लेंटी और सभी अच्छी चीज़ों के विरुद्ध मान लिया बिकॉज ऑफ हर ओपिनियनेटेड माइंड बार्टर दैट हॉर्न एंड एवरी गुड और उसके जो स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल ओपिनियंस थे तीव्र बौद्धिक विचार थे उन्होंने उसको एक उग्र महिला के रूप में परिवर्तित कर दिया क्योंकि उसने अपनी समृद्धि को एक गुस्सेल आंदोलनकारी और प्रचारक महिला के रूप में परिवर्तित कर दिया पार्टर का मतलब है यहाँ पर अदला बदली करना या फिर परिवर्तन करना बाय क्वाइट नेचर्स अंडरस्टूड फॉर एन ओल्ड बेलोस फुल ऑफ एंग्री विंड ये इसका कहना है कि एरिस्टोक्रेटिक लोग जो होते हैं उच्चकुलीन जो लोग होते हैं वो कालम और गंभीर स्वभाव के होते हैं लेकिन ये जो मॉड गोने हैं वो नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के द्वारा कुछ ज़्यादा ही प्रभावित हो गई है और वो नहीं चाहते कि जो उनकी बेटी है वो इसी तरीके से एंग्री रिवॉल्यूनिस्ट या फिर एक आंदोलनकारी के रूप में विकसित हो जाए कंसीडरिंग दैट ऑल हैटेड ड्राइवन हैंस द साउल रिकवर्स रेडिकल इनोसेंस रेडिकल इनोसेंस का मतलब है जो साउल है उसके द्वारा मूलभूत निष्कपटता को प्राप्त किया जाना ये सपना व्यू प्रेजेंट करते हुए कहते हैं कि अगर ह्यूमन अपने माइंड से हेट को हटा दें तो वो अपनी साउल को रिस्टोर कर सकेंगे और अपने बेसिक या ओरिजिनल इनोसेंस को प्राप्त कर पाएंगे एंड लर्न्स एट लास्ट दैट इट इज सेल्फ डिलइटिंग सेल्फ एपीजिंग सेल्फ एफराइटिंग एंड दैट इट्स ओन स्वीट विल इज है और ऐसा करके वो खुद सेल्फ डिलाइटिंग मतलब संतुष्टि को प्राप्त कर सकेंगे सेल्फ एपीजिंग मतलब अपनी आत्मा को तुष्ट कर सकेंगे सेल्फ एफराइटिंग मतलब अपने भय या डर पर कंट्रोल पा सकेंगे कहने का मतलब है एक साउल या आत्मा जो हेट या घृणा से रहित है वो अंदर से सभी आनंद के सीड या बीजों को प्राप्त करके सेटिस्फिकेशन को प्राप्त करेगी और कोई भी गलत काम करने पर डरेगी और यही स्वीट वेल या मधुर इच्छा हैवंस वेल मतलब गॉड की भी विश है कि ऐसा ही हो और कोई भी व्यक्ति गलत काम को करने से डरे
she can do every face should scowl and every windy quarter howl or every bellows burst be happy still scowl ka matlab hota hai bhoye ya teoriya chadana windy quarter howl ka matlab hota hai tufani chhetra se garjna hona bellows burst ka matlab hota hai vidro ka phootna poet chahta hai uski jo beti hai wo hatred free matlab nafrat se rahit hokar badi ho तभी वो एक हैप्पी लाइफ जी पाएगी भले ही लोगों का उसकी तरफ कैसा भी रवैया हो स्काउल मतलब भौए या तोरिया चढ़ाकर रखते हो वो विंडी क्वार्टर हाउल मतलब तूफानी क्षेत्र की तरह गर्जना होती हो मतलब नेगेटिव थॉट्स रखते हो बेलोस बस्त मतलब उसकी तरफ विद्रोह या विरोध को रखते हो पर पॉइंट की जो डॉटर है वो सबके होस्टाइल अटैक मतलब जो विरोधी आक्रमण है उनका सामना कर सकेगी अगर वो बिना किसी घृणा के होगी और एरोगेंट या घमंडी लोगों के गुस्से को सह भी पाएगी और खुश रह पाएगी इस तरीके से पॉइंट ने इन लाइंस में ह्यूमिनेटेरियन फिलोसफी मतलब मानवतावादी दर्शन शास्त्र के बारे में बताया है कि जो हेट है या नफरत है वो सभी बुराइयों की जड़ है इनडायरेक्टली पॉइंट यहाँ पर बात कर रहा है आयरिश राष्ट्रवादियों की जिन्होंने अंग्रेज शासकों के प्रति बुरे विचार रखे हुए थे एंड मे हर ब्राइड रूम ब्रिंग हर टू ए हाउस वेयर ऑल इज अकस्टम्ड सेरेमोनियस ये चाहता है कि उसकी बेटी एक ऐसे पर्सन से विवाह करे जो कि अकस्टम्ड हो मतलब विश्वास रखता हो या फिर हैबिचुअल हो सेरेमोनियस मतलब रीति रिवाजों का रिवाज और उत्सवों में विश्वास करता हो जो कि अच्छी परंपराएं हैं फॉर एरोगेंस एंड हेट्रेड आर द वेयर्स पेडल्ट इन द थरो फेयर्स पॉइंट का मानना है कि जो रीति रिवाज हैं वो सब हैं वो एरोगेंट और हेट घमंड और नफरत के बिल्कुल अपोजिट हैं पॉइंट के हिसाब से एरोगेंट और हेट जो हैं वो ऐसे वेयर्स हैं ऐसे साज सामान हैं जिन्हें पेडल्ट मतलब फेरी वाले के द्वारा साधारण गलियों में बेचा जाता है हाउ बट इन कस्टम एंड इन सेरेमनी आर इनोसेंस एंड ब्यूटी बॉन्ड अब पॉइंट एक क्वेश्चन करता है कि कस्टम मतलब जो प्रथाएं हैं रीति रिवाज हैं और जो सेरेमनी जो त्योहार हैं उनके बीच इनोसेंस और ब्यूटी का जन्म कैसे होता है और वो नेक्स्ट लाइन में अपने क्वेश्चन का जवाब देता है सेरेमनी इज ए नेम फॉर द रिच हॉर्न एंड कस्टम फॉर द स्प्रेडिंग लॉरियल ट्री पॉइंट के अकॉर्डिंग सेरेमनी या फिर फेस्टिवल को निभाना या मनाना हॉर्न ऑफ प्लेंटी का दूसरा नाम है और कस्टम मतलब जो रीति रिवाज है वो लॉरेल ट्री का प्रतीक है जो कि हमेशा फ्रेश या तरोताजा या फिर महकता रहता है इस तरीके से कस्टम और सेरेमनी ब्यूटी और इनोसेंस को जन्म देते हैं इस तरीके से इस पोएम का एनालिसिस खत्म होता है जहां पर पॉइंट एक कन्वेंशनल पॉइंट मतलब परंपरावादी कवि के रूप में बिलीव करता है एरिस्टोक्रेटिक डिसेंसी मतलब उच्च कुलीन शालीनता में उसका विश्वास है और चाहता है कि उसकी बेटी भी ऐसी ही हो और वो करते सी और कस्टम्स का पालन करे और ऐसे ही गुणों का पालन करने वाले लाइफ पार्टनर को चुने तो इसी तरीके से विश करते हुए पॉइंट इस पोएम का कंक्लूजन करता है थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो